A menudo nos enfrentamos a situaciones que parecen que fuesen difícil y retrasamos esta situación de decidir por miedo o por incertidumbre. Y esto nos lleva a una situación que, que no avanzamos y nos quedamos pensando entre una cosa y la otra, si avanzamos o no. En mi experiencia personal, una de mis decisiones más difíciles fue cambiar de trabajo. Era asistente de coordinación y hacía ya 13 años que me dedicaba a ser administrativa. Todos los días de 9 de la mañana a 18 horas. Iba, era un trabajo realmente familiar, exitoso, me gustaba, pero había algo que en ese trabajo que no tenía nada que ver conmigo. Empecé a sentir un vacío, que me sentía como perdida, como desganada y a veces hasta desmotivada. Entonces se me ocurrió esto de compartirles la experiencia de qué nos pasa cuando nos enfrentamos a una situación difícil. Estamos decidiendo entre una cosa y la otra y empezamos a comparar qué es mejor, qué es peor... Y también desde dónde lo vamos evaluando. A veces se nos escapan determinados detalles que no terminamos de entender. Si tomamos té o tomamos café. Y hay decisiones más profundas, como me quedo en Buenos Aires, me voy a vivir a España. Pero hubo un valor principal en ese momento de decidir que tiene que ver con mi hija. Que tiene que ver un valor distinto que no tenía en cuenta en el momento de la decisión del trabajo y que no tenía que ver directamente con el trabajo, sino que tenía que ver cómo me sentía yo en el momento de ir a trabajar, sabiendo que iba después a estar más tiempo con mi hija. Entonces, la reflexión de hoy es de pensar que cuando vamos a decidir una cosa o la otra, tenemos un tercer factor que nos atraviesa y que depende solamente de nosotros, que tienen que ver con nuestra percepción, con nuestra concepción de la vida, con lo que nos gusta, con lo que nos hace. Porque quizás a otra persona le es importante otra cosa y ese va a ser el factor que va a determinar. Otra de las situaciones que me había pasado era con respecto a, a qué me iba a dedicar. ¿no? Soy artista plástica, soy coach. Pero en mi familia la creencia familiar es que eso no son trabajos en serio. Y entonces ahí era tener el coraje de animarme a reinterpretar lo que para mí era valioso. Las decisiones difíciles parecieran como que, uy, qué macana, tengo que decidir. Y sin embargo, en este momento para mí dije, uy, qué bueno, qué buena oportunidad. No solo porque me enfrenta a una situación que hasta ese momento no viví y no sentí, sino que en el proceso fui descubriendo nuevas habilidades mías, que no las conocía. Cómo reinterpretar, cómo empezar. Y encontré que en ese momento la vida empieza a tener otro sabor, porque esa decisión sí tenía que ver conmigo, sí tenía que ver con mi destino y con lo que me importaba. Me parece que ante las decisiones difíciles tenemos la oportunidad de salir a una gran aventura, de ponernos a prueba y de concebir, concebir la vida desde donde somos en esencia, donde somos más reales y donde no estamos a la expectativa de los demás, sino conectados con nuestro verdadero valor. Gracias.